。龙王八 Pro 啊，其实早在去年呢，我们就是要拆的了，但硬生生的拖到了现在。我并不是有意要割的，主要是诺奥巴系列的货源呢十分紧缺，而且在官网上也抢不到。直到前几天呢，我们加价了五百块钱啊，才得以拿到这台机器，而且颜色还不是自己想要的那个。按照现在来看啊，华为手机买一台少一台的说法呢，还真不夸张。在硬件配置上，诺奥巴 Pro 呢和上一代诺奥七 Pro 啊基本保持一致，都采用了麒麟九八五的 SOC。考虑到目前芯片紧缺的情况啊，这么做似乎也是可以理解的。在其他方面呢，诺尔巴 Pro 有增也有减，屏幕同样使用了双挖孔的全面屏，但刷新率上到了120十赫兹。在充电上，诺尔巴进行了升级，支持最大十一伏六安的超级快充，同时搭载了 Mate 四零同款六十六瓦的充电器。在充电的速度上啊，呈现出了压倒性的优势。在拍照方面呢，也有所改变。诺奥巴 Pro 配备了 1,600 万像素的人像镜头和 3,200 万像素的超广角视频镜头，后置呢却舍弃了上一代的潜望式镜头，而且主摄仅支持最高10倍数码变焦。也不知道出于什么原因啊，将潜望式镜头换成了景深镜头。但是从外观上看啊，整个相机的模组占比啊，甚至要比诺奥巴7 Pro 的还要大，而且其他镜头的参数呢，与上一代完全一致。由于目前也不知道其内部的结构怎么样，所以先取出卡托，卡托为金属加塑料材质，并设有密封胶圈。关机后，将手机放置加热垫上加热三分钟，用吸盘拉开后盖，插入拆机片，沿四周划开。后盖的胶相较于上一代要厚实很多。分离后依旧完整，后盖左上角与左下角都贴有散热膜，中间及每个摄像头的开孔外圈也都贴有缓冲泡棉。拧下上半部分的11颗螺丝和一颗隐藏在胶条下的螺丝，掀起盖板，盖板上集成了闪光灯和 NFC 线圈，而闪光灯模块上还集成了一个后置送化器，通过触点与主板连接，下方连接的是一大块散热膜。其实内部的空间呢还不错啊，加一个无线充电线圈啊应该也不是问题。我们先来看一下相机模组的区域。虽然整体占用的面积比较大，但是仔细看会发现镜头之间的距离啊也不小，而且镜头与主板之间呢也是有很大的空间的。主板的这个位置啊是没有任何元器件的。如果将其他的镜头排列的稍微紧凑一些，将闪光灯的触点向下移，这个位置呢是完全可以放下一颗潜望式镜头的。虽然尚不明确啊这么做的动机，但是换一个景深镜头呢，也许对人像拍摄来说啊会有一定的提升，而且像这样的方案呢应该是会省一些成本的。接着拧下固定主板的一颗螺丝，先断开电池，再依次断开其他所有的排线。主摄、景深和广角固定在同一个塑料的防滚架上，并可以单独分离。主板上所有连接座的外圈呢，都没有缓冲泡棉。用镊子挑开主板背部这唯一不用加热就能取下来的屏蔽罩，一上一下，两颗大芯片被厚厚的硅纸盖住。下方的电源管理芯片和充电芯片呢，也涂有硅纸，用以加强散热。右边的芯片是海思的幺幺零五 WiFi 芯片，支持 WiFi 六加的无线协议。插去两坨硅纸，三星的 UFS 二点一闪存和麒麟九八五便展现在我们眼前，也都有做封胶处理。除了这个部分采用了可拆卸的屏蔽罩外，其他的区域全部采用了焊接的屏蔽罩，相对来说硬度会好一些，但是对于后期的维修来说啊，并不友好。单板夹垫可以开机。电流起跳和上一代保持一致，但由于没有电池数据，开机十秒钟左右就会重启。目前除了苹果和三星，其他品牌的机器对电池数据的标准啊都是比较苛刻的。还有一些机器呢，甚至在没有电池数据的情况下是开不起来的。主板所有座子的维修参数放图片供大家参考。继续往下拆，用镊子将听筒取下。由于并不支持立体双扬声器，听筒呢也比较常规。听筒旁边的小板是光线传感器，通过触点与主板连接，再拧下机器下半部分的五大两小，共七颗螺丝，取下盖板，盖板上集成了扬声器，音枪底部贴有缓冲泡棉，接着断开屏下指纹，主副板连接排线和一黑一白两条同轴信号线，取出小板，小板上集成了 Type C 接口、SIM 卡槽与顺化器 ，Type C 接口底部设有密封胶圈，可以很好的防止镜液对手机造成伤害。这组马达通过胶固定至中框，用平镊子从底部向上撬，即可将其取下。屏下指纹模组依然是常见的短焦式镜头，通过一根延长排线转接与小板相连，随后按顺序依次拉开电池提示贴，揪住三号不放，稍加用力啊即可取下电池
，电池的容量为四千毫安时。可以看到中框对应 CPU 和硬盘位置啊有导热规制，为了更好的导热，这两块区域呢单独做了凸起。相比 VC 均热板啊，肯定在屏幕和中框之间。分离屏幕后啊，表面贴有一大块带泡棉的散热贴。通过这些小孔可以看到下面的铜板，估计还挺大的。撕开散热膜以后。果然，这 VC 均热板的尺寸啊非常理想，可见华为这次在散热上啊还是下了一些功夫的。拆机之前呢，我们在室温二十度左右的情况下进行原神中画质一小时的游戏测试，背面的最高温度在三十五度左右，在单板不接触均热板的极端条件下进行跑分，温度瞬间飙到了七十五度以上，而主板与均热板连接后再次跑分，可以看到最高的温度仅为三十八度。这也足以证明这块 VC 均热板的导热性能啊是非常出色的。屏幕的生产厂家为京东方，在显微镜下，它的像素排列呢是这样的。不过我觉得大家也没有必要去纠结这个问题啊。就这块屏幕的综合素质来看，诺瓦8 Pro 的表现还是十分出色的。这次的诺瓦8 Pro 呢也算是一台小修小改的机型。抛开硬件参数呢，这一台诺瓦8 Pro 的整体做工啊还是要优于上一代的。只不过近期的新机如云啊，再加上华为手机的价格也是不断的在上涨啊。假设近期你正好要换手机，那你会不会愿意加价去买这台诺瓦8 Pro 呢？好了，本期的拆解视频呢就先到这里啊。如果你们还有其他想看的拆解，欢迎大家发弹幕或在评论区留言。我是蒋振林，我们下期再见。